ప్రగతి దళాట్ ఈరోజు మన లేఖన భాగము యహాన్స్ వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన చదువుకుందాం అందుకు వారు ఆయన నీకేమి చేశాను నీ కన్నులు ఎలాగూ తెరిచినని మనలా వాడిని అడుగగా ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి సుక్రీస్తునాములు మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు నా హృదయపు లోతుల్లోంచి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా దేవుడు ఈ మంచి దినాన్ని మనకు అనుగ్రహించాడు మన ఆయుష్ను పొడిగించాడు హిస్కియా యొక్క ఆయుష్ను పొడిగించాడు మనం చెప్పి చదువుకుంటున్నాం హిస్కియా ఆయుష్ను పొడిగించిన అదే దేవుడు మన ఆయుష్ను కూడా పొడిగిస్తున్నాడు నా ఆయుష్ను పొడిగించాడు నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నా ఆయుష్ను పొడిగించాడు యాక్సిడెంట్ తర్వాత ఒక యాక్సిడెంట్ తర్వాత విజయవాడ దగ్గర జరిగిన యాక్సిడెంట్ తర్వాత నా ఆయుష్ను మరి నాలుగు సంవత్సరాలు పొడిగించాడు స్తోత్రం మన ఆయుష్ను పొడిగించేటువంటి దేవుడు దీర్ఘాయుష్ను ఇచ్చేటువంటి దేవుడు వృక్ష ఆయుష్ అంత ఆయుష్ను ఇచ్చేటువంటి దేవుడు దేవుని స్తోత్రం హలే లుయ్యా హంస వలే దీర్ఘాయువు కలిగిన వాడిగా ఉంటానని చెప్పడానికి యోబుకు చెప్పగలిగే విధంగా యోబును మార్చగలిగిన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం హలే లుయ్యా రండి మనం ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం దేవుని వాక్యం ధ్యానించుకునేటప్పుడు శ్రద్ధ వహిద్దాం ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఉందాం దేవా నాతో మాట్లాడు అన్నట్టుగా మనం ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఉందాం మనిషి మాట్లాడడం కాదు కానీ దేవుడు మాట్లాడడం చాలా అవసరం మనిషి మాటల్లో మోసం ఉంటుంది కానీ దేవుని మాటల్లో మోసం ఉండదు దేవుని మాటలు బయలు బలపరిచేటువంటి మాటలు మహిమ వైపుగా మహిమ లోకం వైపుగా మనల్ని నడిపించేటువంటి మాటలు స్తోత్రం సమయంలో నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనం యోహాన్ సువార్త తొమ్మిదో వచ్చాయము పన్నెండో వచ్చినాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని కొన్ని విషయాలు మనం ఆలోచించాం ఆయనను గురించినటువంటి మన ప్రభు అయినటువంటి యేసును గురించినటువంటి ప్రశ్నలు ఆనాటి ప్రజలకి లేకపోతే దేవాలయాన్ని విడిచి వెళ్ళి దేవాలయం నుంచి కాస్త దూరంగా దేవాలయపు ప్రాంగణం దాటిన తర్వాత మార్గ మధ్యలో లేకపోతే దేవాలయం ప్రాంగణంలోనే అనుకుందాం దేవాలయం మరీ సమీపంగా కాకుండా వాళ్ళు మరలా ఆయన వచ్చి కలుసుకున్నారు లేకపోతే సమాజ మందిరం నుంచి విలువేయబడినటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చి యేసు ప్రభు కలుసుకున్నాడు స్థలం మారింది లొకేషన్ మారింది ఆ గుట్టివాడేమో శిలయం కోనేటికి వెళ్ళిపోయాడు ఏసు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలియదు కానీ ఏసు మరలా తిరిగి వచ్చి ఆ గుడ్డివాడిని కనుగొన్నాడు గుడ్డివాడిని కనుగొన్న కాసేపటికి పరిశీలన వచ్చేసారు ఇవి అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఏసు దేవాలయము వదిలిపెట్టి వచ్చినప్పటికీ ఏసును విడవకుండా వెంబడిస్తున్న కొంతమంది ఉన్నారు ప్రజలు కావచ్చు పరిచయాలు కావచ్చు ఏసును వదిలిపెట్టి ఉండలేని పరిస్థితి వాడది ఏసు సాన్నిధ్యంలో సంతోషాన్ని అనుభవించిన పరిస్థితి వాడది ఇక్కడ ఐదు ప్రశ్నలు మనం ఆలోచించాం ఒకటి ఆయన ఎక్కడా అని పరిచయులు చూపు పొందినటువంటి వ్యక్తిని అడిగినటువంటి ప్రశ్న మనం ఆలోచించాం ఆయన ఎక్కడ వేరు హిస్ ఆయన ఎక్కడ నివసిస్తాడు ఎక్కడ నివాసం చేస్తాడు స్తోత్రం నలిగిన వారి మధ్యలో లేకపోతే నలిగిన వారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయడానికి వీరికి నలిగిన హృదయములు కలిగిన వారికి ఆయన ఆసన్నుడుగా లేకపోతే ఆయన సమీపస్తుడుగా ఉన్నాడు దేవని స్తోత్రం ఆయన లేని చోటు అంటూ లేదు ఆయన లేని వస్తువు అంటూ లేదని ఆయన అనలేదు కానీ ఆయన లేని ఆయన అన్ని చోట్ల ఉండగలడు ఆయన సర్వాంతర్యామి సర్వ వ్యాపకుడు సరే దైవికమైన లక్షణాల్లోకి వేదాంతంలోకి లేకపోతే థియాలజీలోకి మనం వెళ్ళం లేదు మనం ఆలోచించిన విషయాలు ఏంటంటే ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు రెండోది ఆయన ఏంటి ఆయన ఏమై ఉన్నాడు వాట్ హీ ఈస్ ఆయన గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావు మొదట్లో ఏమనుకున్నావు ఇప్పుడేమనుకుంటున్నావు ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఏమనుకుంటాడో మరి తెలియదు అతని అభిప్రాయం మారుతుంది రాను రాను ఒక బలహీనమైన అభిప్రాయం కాదు రాను రాను ఒక బలమైన అభిప్రాయం అతని గురించి అనగా యేసును గురించి ఆ వ్యక్తికి రాను రాను ఉన్నతమైన అభిమా అభిప్రాయం ఏర్పడింది అనగా ఇంప్రెషన్ పెరుగుతూ వచ్చింది కొంతమంది మీద మన ఇంప్రెషన్ పోద్ది మంచోడు అనుకున్నాం కానీ అండి బే ఆ మాటలు నచ్చలేదండి అతని వ్యవహారం నచ్చలేదండి అని చెప్తుంటారు కొంతమంది స్తోత్రం లే లుయా ఈ వ్యక్తికి ఏసు మీద తన ఇంప్రెషన్ పెరగడం ఆరంభించింది ఏసు యొక్క ఈ వ్యక్తి జీవితంలో ఏసు యొక్క గ్రాఫ్ పెరగడం ఆరంభించింది ఏసును గురించినటువంటి ఆశలు లేకపోతే ఏసును గురించినటువంటి ఆలోచనలు పెరిగిపోతున్నాయి ఏసును గురించినటువంటి పాజిటివిటీ పెరిగిపోతుంది 
నెగిటివిటీ కాదు పాజిటివిటీ పెరిగిపోతుంది దేవని స్తోత్రం ఆయన గురించిన ప్రశ్నల్లో ఆయన ఎక్కడున్నాడు రెండో ప్రశ్న ఆయన ఏంటి ఏమైనాడు వాట్ హీ ఈస్ వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ హీమ్ మూడో విషయం మనం ఆలోచించాం ఆయన ఏమి చేశాడు ఏమైనా చేశాడా చేసినట్టు అనుకుంటున్నాడు ఆయన చేసినట్టు నీకు చెప్పాడా చేస్తానని చెప్పాడా ఆయన ఏం చేశాడు యోహన్ స్వార్థ ఐదో వచ్చాను నేను నీకేం చేయకూర్చున్నాను నేను నీకేం చేయాలి నువ్వు అనుకుంటున్నావు అని యేసు ప్రభు అడిగాడు ఆ వ్యక్తిని మెతస్తా కోనేటి దగ్గర ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా రోగ్య పడిన వ్యక్తిని ఉద్దేశించి అనగా అడిగి మరీ చేసేవాడు అడగకుండా కూడా చేసేవాడు అవతల వ్యక్తి దగ్గర నుంచి సమాధానం వచ్చినా రాకపోయినా ఏదో చేయగలిగినవాడు ఆయన నీ కోసం ఏం చేశాడు స్తోత్రం అలా ఎలువయ్య ఈ మాటలు పెట్టుకుని దేవుని పెట్టాలని గుర్తుపెట్టుకుని ఆయన మన కొరకు ఏదో ఒకటి చేస్తాడు హీ విల్ డూ సంథింగ్ ఫర్ యూ అది మాత్రమే గ్యారంటీ గుడ్డివాణి కనుడు తెరిచిన దేవుడు భౌతికమైన గుడ్డివాణి కనుడు తెరిచిన దేవుడు ఆత్మీయ గుడ్డి వాళ్ళైనటువంటి మనలో అనేకులు లేదా మన యొక్క కనులు ఆయన తెరవగలడు భౌతికమైన నేత్రములు తెరిచిన వానికి ఆత్మీయమైన నేత్రములు మానసిక మనో నేత్రములు తెరవడం ఆయనకు పెద్ద పని ఏం కాదు దేవని స్తోత్రం హలే లుయా నాలుగో విషయము ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను భౌతికంగా జియోలాజికల్గా ఆయన ఏ స్థలం నుంచి వచ్చాడు మెత్రహేమ్ నుంచా మెత్ర నుంచి వచ్చాడు మీకు ఆ చెప్పిన ప్రవక్తం కరెక్టే కావచ్చేమో ఆయన ఎక్కడున్నాడు అని అన్నప్పుడు ఎక్కడ పుట్టాను అనేటువంటి దాని యొక్క ఎంక్వైరీ జరిగినప్పుడు ఎంక్వైరీ ఎలా జరిగింది అంటే చారిత్రాత్మక పుస్తకాలు తిరగవేసి కాదు ఎంక్వైరీ జరిగింది ఎంక్వైరీ జరిగింది ప్రవచనాత్మకమైన పుస్తకాలు తిరగేయడం వలన దీనికి వేరు వేరు వ్యక్తుల్ని పిలిచి జూదులైన వారినే పిలిచి స్తోత్రం పెద్ద ప్రవక్తల చిన్న ప్రవక్తల పుస్తకాలు పరిశీలించమని చెప్పబడ్డప్పుడు ఆనాటి సమకాలీన పుస్తకాలను పరిశీలించమని కాదు ఆ పుస్తకాల్లో వారు యేసును కనుగొన్నారు బాల యేసును కనుగొన్నారు ఇన్ఫాన్ జీసస్ని కనుగొన్నారు ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ జీసస్ కనుగొన్నారు స్తోత్రం ఆ మాటని తమ పరిశోధన ఫలితాన్ని తమ ప్రభు అయినటువంటి హేరోదుకు తెలియజేశారు స్తోత్రం హాలెలుయ హేరోదు అనే ప్రభువుకి అసలు శిశులైన ప్రభువుని గురించి తెలియజేశారు ఒక భౌతికమైన ప్రభువుకి ఒక ఆత్మ సంబంధమైన ప్రభువు గురించి తెలియజేశారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నేను పై నుంచి వచ్చిన వాడిని అని యోహన్ సువార్త మూడో వచ్చాను లేదు సుప్రభు చెప్పి నేను కింద నుంచి వచ్చిన వాడిని కాదు మీరు కింద వాళ్ళు నేను పై వాడిని ఐ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ అబౌ పై నుంచి పంపబడ్డా నేను నా తండ్రి పంపితే వచ్చాను ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అనేది మనం ఎరిగి ఉండాలి ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు మనిషి కుమారుడు మునుపున్న చోటికి ఎక్కిపోవటం చూస్తే మీరు ఏమంటారు అనగా ఆయన ఆరోహణాన్ని అనేకులు చూస్తారు అని ముందుగా ప్రవచించాడని అర్థం చేసుకోవాలి నేను చనిపోయి తిరిగి లేస్తాను ఆరోహణం గురించి నాకు అనుమానమే ఆరోహణం గురించి నా తండ్రి నాకు బయలుపరచడం లేదు అని అనలేదు మీరు చూసినప్పుడు ఎక్కిపోవడం చూసినప్పుడు మీరు ఏమందరు ఇప్పుడే రకరకాలుగా మాట్లాడుకుంటుంటే ఎక్కిపోవడం చూస్తే మీరు ఏమంటారు ఐదో ప్రశ్న మనం ఆలోచించిన ప్రశ్న ఆయన ఎవరు హుయిస్ హే యేసు ఎవరు యేసు ఎవరు అనేటువంటి ప్రశ్నకి చాలా సమాధానాలు ఉండొచ్చు స్తోత్రం ఆయా సందర్భానికి తగినటువంటి జవాబుని మనం తీసుకుంటాం ఆయన ఎవరు యేసు ఎవరు స్తోత్రం హలే లుయా ఆయన ఎవరు మనిషి కుమారుడు ఎవరు దేవుని కుమారుడు ఎవరు ఎవరండి ఆయన ఎక్కడున్నాడండి ఆయన ఏ రూపంలో ఉన్నాడు ఏ మనిషి రూపాన్ని ధరించుకొని ఉన్నాడు అని అన్నట్టుగా అతను అడిగినప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్పినట్టు నీవు ఆయన్ని చూస్తున్నావు ఇప్పుడు చూస్తున్నావు కళ్ళారా చూస్తున్నావు నీ ఎదుటిగా చూస్తున్నావు ఇప్పుడు ఆయన స్వరాన్ని నువ్వు వింటున్నావు స్వరాన్ని వింటూ స్వరూపాన్ని చూస్తున్నావు నేనే అని తనను తాను బయలుపరుచుకున్న సందర్భం బయలుపరచుకున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి అవతల వ్యక్తి చూపు పొందుకున్న వ్యక్తి ఆయన ఆరాధించకుండా ఉండలేకపోయాడు లేకపోతే స్థుతించకుండా ఉండలేకపోయాడు సాగిల పడకుండా ఉండలేకపోయాడు అనేటువంటి విషయం మనం ఆలోచించాం ఆయన ఎవరు ఆయన మనిషి కుమారుడు దేవుని కుమారుడు స్తోత్రం హీజ్ అ సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ హీజ్ అ సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన దేవత్వం మానవత్వం కలిసినటువంటి దేవుడు రెండు ఉన్నటువంటి దేవుడు 
అది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని కాదు అది యాభై శాతం మానవత్వం యాభై శాతం దేవత్వం యాభై శాతం అని కాదు యాభై యాభై కలిస్తే వంద అవుతుంది ఈ లెక్క అది కాదు ఆయన నూటికి నూరు శాతం మానవుడు నూటికి నూరు శాతం దేవుడు అనగా అలాగని రెండు వందల శాతం అని కాదు శాతం శతమానం లేకపోతే శత అంటేనే వంద మళ్ళీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది లాస్ట్ వన్ నాట్ వన్ పర్సెంట్ వన్ నాట్ టూ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దట్స్ ఫైనల్ అనగా అది సంపూర్ణత సరే మనం ఏదేమైనప్పటికీ సంపూర్ణత వీటి గురించి మనం మ్యాథమెటికల్గా మనం ఆలోచించడం లేదు కానీ ఆయన ఎవరు స్తోత్రం యేసు ఎవరో మనం స్పష్టంగా ఎరిగి ఉండాలి యేసును గురించి తండ్రి బయలుపరిచాడు తండ్రిని గురించి యేసు బయలుపరిచాడు యేసు పరిశుద్ధాత్మను గురించి బయలుపరిచాడు పరిశుద్ధాత్ముడు యేసును గురించి అనగా ఒకరికొకరు లింక్డ్గా తండ్రి కుమారుడు గురించి చెప్తే కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మను గురించి పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి గురించి చెప్తే ఇలా ఒకరికొకరు లింక్డ్గా మాట్లాడుకున్నారు ఈ ముగ్గురు త్రిత్వంలో ఉన్నటువంటి ముగ్గురు విడదీయరాని అనుబంధంలో అభేద్యమైనటువంటి బంధంలో ఇన్సపరబుల్గా ఉన్నారు అనేటువంటి సంగతి మనం మర్చిపోకూడదు స్తోత్రం నేను నా తండ్రి ఏకమైందాం వాళ్ళిద్దరిని విడదీస్ చూడలేవు నన్ను చూసిన వాడు తండ్రిని చూసినట్లే స్తోత్రం హలే లూయా కాబట్టి మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఆయన గురించి అటువంటి ప్రశ్నల గురించి ఐదు ప్రశ్నల గురించి మనం నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకుందాం రండి మనం ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మన మూల వాక్యము యోహన్ స్వార్త తొమ్మిదో వచ్చాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన అవర్ కీ వర్డ్స్ ఈస్ జాన్ జాన్ గాస్పుల్ అకార్డింగ్ టు జాన్ నైన్త్ చాప్టర్ వర్డ్స్ ట్వంటీ సిక్స్ అందుకు వారు అందుకు వారు ఆయన నీకు ఏమి చేసాను ఆయన నీకు ఏమి చేసాను ఈ కన్నులు ఎలా తెరిచనని మరలా వాడిని అడుగగా దేవని స్తోత్రం ఇరవై ఆరో వచనాన్ని చదువుతున్నాను బట్ వాట్ డిడ్ హీ డూ టు యూ దే ఆస్క్ హౌ డిడ్ హీ హీల్ యూ బట్ వాట్ డిడ్ హీ డూ టు యూ వాట్ హీ హెస్ డన్ ఫర్ యూ నీ కోసం ఆయన ఏదైనా చేశాడా ఏం చేశాడు మళ్ళీ చెప్పు మేము అడిగాం ఇంతకుముందు నువ్వు చెప్పావు కానీ మళ్ళీ మేము అడుగుతున్నాం నిజంగా చేశాడా నిజంగా నిజంగా నమ్మరు కొంతమంది ఒట్టేసి చెప్పండి ప్రమాణం చేసి చెప్పండి ఆధారాలతో సహా చెప్పండి ప్రూఫ్తో సహా చెప్పండి అని ఇలా వేరు వేరు మాటలు మాట్లాడుతుంటారు స్తోత్రం ఏసు చేసిన కార్యాల గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఐదు కార్యాల గురించి మనం మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశిస్తున్నాను ఏసు చేసిన కార్యాలు కార్యశీలి అయిన దేవుడు కార్యసిద్ధిని కలుగు చేసేటువంటి దేవుడు కార్యాన్ని ఆరంభించిన దేవుడు కార్యశీలి అయినటువంటి దేవుడు కార్యాన్ని ఆరంభించి కార్యసిద్ధిని కలుగు చేస్తాడు కార్యం ద్వారా తనకు మహిమను పొందుకుంటాడు అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను స్తోత్రం హలే లూయా స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం ఒకటి ఏసు చేసిన కార్యాల గురించి ఏసు ఏం చేశాడు చదువుదాం తొమ్మిదో వచ్చాయము మొట్టమొదటి మాట ఏడో వచ్చిన ఏసు చేసినట్టే ఐదు కార్యాలు ద ఫైవ్ థింగ్స్ జీసస్ అస్టాన్ ఈ ప్రభు యొక్క పంచ కార్యాల గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం నీవు శిలోయము కొనేటికి వెళ్ళి నీవు శిలోయము కొనేటికి వెళ్ళి అందులో కడుకొనుమని చెప్పాను ఒకటి ఆయన చెప్పాడు ఆయన సెలవిచ్చాడు ఆయన మాట్లాడాడు ఆయన మాట ఇచ్చిన దేవుడు స్తోత్రం హలే రువ్యా ఆయన చేయమని చెప్పిన దేవుడు మరియమ్మ పరిచారకులతో చెప్పింది ఆయన మీతో చెప్పింది చేయండి అని అనగా ఆయన ఏదో చెప్పాడు ఆ చెప్పింది వాళ్ళు అక్షరాల తూచా తప్పకుండా చేశారు తద్వారా అద్భుతం జరిగింది మనకు తెలిసిన విషయం మొట్టమొదటి విషయము ఏసు మాట ఇచ్చాడు అనగా మాట్లాడాడు ఎవరితో మాట్లాడాడు గుడ్డివాడు ఏసుతో మాట్లాడాడని కాదు ఏసు గుడ్డివాడితో మాట్లాడాడు దావిదు కుమారుడా నన్ను కరుణించము అని గుడ్డివాడు కేకలు వేయలేదు ఒక గుడ్డివాడు వేశాడు లూకాస్ వార్త పద్దెనిమిదో వచ్చాయన గుడ్డివాడు కానీ ఈ గుడ్డివాడు కేకలు వేశాడని కాదు ఆయన మౌనంగా ఉండిపోయాడు అలాగనే మోగవాడు కాదు తర్వాత మాట్లాడాడుగా స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మొట్టమొదటి మాట ఏంటంటే ఏసు ఏం చేశాడు ఆయన నీ కోసం ఏం చేశాడు నీతో మాట్లాడాడు వాట్ హీ హెస్ డన్ ఫర్ యూ నీ కోసం ప్రత్యేకం అవును నా కోసం నా కోసం నాతో మాట్లాడాడు ఇతరుల కోసం కాదు నాతో మాట్లాడింది నా కోసం నాతో మాట్లాడింది దేవుడు నా విషయమై నాతో మాట్లాడిన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా మనతో మాట్లాడిన దేవుడు 
అంత దినము లేదు తన కుమారుడి ద్వారా మనతో మాట్లాడాడు ఏసు ద్వారా మాట్లాడాడు ఏసు ద్వారా ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఏసు ద్వారా మూడున్నర సంవత్సరాలు చివరి మూడున్నర సంవత్సరాలు ఏసు ద్వారా ఇప్పటికీ ఆయన మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు ఏసు ఆత్మ ద్వారా ఇప్పటికీ మాట్లాడుతున్నాడు అనగా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆయన ఇప్పటికీ మాట్లాడుతున్నాడు దేవనికి స్తోత్రం హలే లుయా హలే లుయా మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం మొట్టమొదటి విషయం మాట ఇచ్చిన దేవుడు మాట ఇచ్చిన యేసు యేసు ఏం చేశాడు అంటే మాట మాట్లాడాడు దేవని స్తోత్రం హలే లుయా ఏ మాట నువ్వు వెళ్ళు పూయబడినటువంటి బురదను అలాగే ఉంచుకోకు వెళ్ళి కడుక్కో ఏదో ఒక కోనేట్లో ఎక్కడో ఒక చోట అని కాదు అబ్రహంతో కూడా నీకు ఇష్టం వచ్చిన చోట మళ్ళీ అర్పించమని కాదు నేను చూపించబో దేశములు అక్కడ ఉండి పర్వతంలో ఒక పర్వతం ఏదైనా పర్వతం నీకు సమీపంగా ఉన్న పర్వతం అని కాదు ఎత్తు తక్కువ ఉన్న పర్వతం అని కాదు లేకపోతే ఇతర దేవత విగ్రహములు ఉన్నటువంటి పర్వతం అని కాదు నేను చూపించు దేశబంధు నేను చెప్పేటువంటి పర్వతం అందు స్తోత్రం దాంట్లో ఫిఫ్టీ ఒకటేమో ఆయన చూపించిన దేశం రెండోది మనము మనకు నచ్చినటువంటి పర్వతం కాదు నీకు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీకి అక్కడ అవకాశం లేదు అక్కడ దేవుడు హండ్రెడ్ పర్సెంటే కానీ మన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దేవునికి అవసరం లేదు స్తోత్రం మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాట మొట్టమొదటి మాట ఆయన మాట ఇచ్చాడు తొమ్మిదవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన అని మనం చదువుకుందాం తొమ్మిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన బురద చేసి యేసు బురద చేసి వాని కన్ను తెరిచిన దినము వాని కన్నులు తెరిచిన దినము విశ్రాంతి దినం విశ్రాంతి దినం ఇప్పుడు విశ్రాంతి దినం గురించి మాట్లాడుకోవడం లేదు యేసు ఏం చేశాడు అంటే యేసు ఆ గుడ్డి వాని జీవితంలో ఆయనతో మాట్లాడాడు ఆయనతో చాలాసేపు మాట్లాడాడు ఆయన కాదు ఆయనతో మాట్లాడాడు స్వస్థత కొరకైనటువంటి కార్యము జరిగించుకోవడానికి జరగబడ్డానికి యేసు మాట్లాడాడు యేసు మాట్లాడితే స్వస్థత జరుగుతుంది ఏసు మాట్లాడితే దేవ కార్యాలు జరుగుతాయి దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా హలే లుయా ఒకటి ఆయన మాట్లాడాడు రెండోది ఆయన కన్నులు తెరిచాడు తనంతట తాను తెరుచుకోలేనటువంటి కన్నులు వైద్యశాస్త్రపు ప్రయత్నాల ద్వారా తెరుచుకోలేనటువంటి కన్నులు వేరు వేరు వైద్య విధానాల ద్వారా తెరుచుకోలేనటువంటి కన్నులు తలుపులు వాటంతటవే తెరుచుకునేను అని అపోస్తల కార్యములు పన్నెండవ వచ్చి అధ్యాయంలో ఉన్నట్టుగా ఇతని కన్నులు వాటంతటవి తెరుచుకోలేదు దేవుని సమయంలో తెరవబడ్డాయి దేవుని సమయంలో దేవుని కుమారుడు ఆజ్ఞాపించినప్పుడు ఆ దైవాజ్ఞకు లోబడినప్పుడు దేవుని బిడ్డగా ఉన్నవాడు లోబడినప్పుడు మాత్రమే దృష్టి కలిగింది అనేటువంటి సంగతిని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి స్తోత్రం తన సేవకుని మాట చొప్పున తన ఆజ్ఞ చొప్పున దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా స్తోత్రం దేవుని కార్యం జరిగింది రెండవది ఆయన కన్నులు తెరిచాడు మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ స్వార్థ తొమ్మిదో వచ్చాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడు ఎరుగుదాము ఎవడైనాను దేవభక్తుడైండి ఆయన చిత్తము చొప్పున జరిగించాడు అలా ఆయన వాడిని మనవి ఆలకించను we know that god does not listen to sinners but only to godly people who do his will stotra meeru rakrakalu ga nenu prashnistunnaru kaani enni kaadu nenu okati cheptunnanu nenu okati erugudunu nenu okati maatrame erugudunu nenu ippudu chustunnanu i could see devani stotra hallelujah అది యేసు ప్రభువును గురించి ఆయన చెప్పిన మాట యేసు ప్రభు ద్వారా స్వస్థత పొందుకున్న వ్యక్తి చెప్పినట్టు మాట ఇక్కడ రాయబడిన మాట తొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చిన దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని మనకందరికీ తెలుసు కదా మన వేదాంతం మన సిద్ధాంతం మన సత్యం మన డాక్టరిన్ మన తియాలజీ ఏదేగా మనకు నేర్పించింది దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడు నాలాంటి పాపి యొక్క మనవి ఆలకించకపోవచ్చు కానీ ఈయన లాంటి పరిశుద్ధుని యొక్క ప్రార్థన ఆలకించే కదా నాకు అలుడు తెరిచింది నేను పాపినైనప్పటికీ ఆయన ప్రార్థించడం వల్ల కార్యం జరిగింది నేను పాపినైనప్పటికీ ఆయనలో శక్తి ఉంది కాబట్టి ఆయన కార్యం నా జీవితంలో జరిగింది నా పరిశుద్ధతను బట్టి నా ప్రార్థనను బట్టి జరిగిన కార్యం కాదు ఆయన కృపను బట్టి ఆయన ప్రార్థనను బట్టి ఆయన శక్తిని బట్టి జరిగిన కార్యం స్తోత్రం 
ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఆయన ప్రార్థన చేశాడు నా కళ్ళు వచ్చాయని చెప్పడానికి ఇండైరెక్ట్గా ఇలా చెప్పుకుంటున్నాడు దేవుడు పాపలో మనవి ఆలకింపడని ఎరుగుదము స్తోత్రం అలా ఎలుగు అనగా పాపుల మనవి అనగా పరిశుద్ధుని మనవిని ఆలకించాడు అని అర్థం ఒకరి మనవి ఆలకించడు మరొకరు మనవి ఆలకిస్తాడు పరిసేడు సుంకరి ప్రార్థనా ఫలితాలు మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే సుంకరి అనే పాపి యొక్క ప్రార్థన అంగీకరించాడు కానీ పరిచేయుడు అనేటువంటి పరిశుద్ధుడు అనుకుంటున్నటువంటి వాని యొక్క ప్రార్థనను ఆయన తృణీకరించాడు ప్రార్థనా ఫలితంగా ఏం జరగలేదు ఆయనకి ప్రార్థనా ఫలితంగా సుంకరికి ఏదో జరిగిందనే సంగతి మనకు తెలుసు స్తోత్రం లేలుయా మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడో విషయం ఆయన మనవి చేశాడు నేను నా తండ్రిని వేడుకుంటాను ఆయన మీకు పరిశుద్ధాత్మను పంపుతాడు నీ విశ్వాసమందు నువ్వు తప్పిపోకున్నట్టు నీ నమ్మికేందు నువ్వు తప్పిపోకున్నట్లు నీ కొరకు నేను ప్రార్థించాను నీ కోసం నేను విజ్ఞాపన చేశాను అని ప్రభు పేతును ఉద్దేశించి చెప్పాడు తండ్రి కుడి పార్శ్రమను కూర్చొని విజ్ఞాపన చేస్తున్న దేవుడు విజ్ఞాపన చేస్తున్న దేవుని కుమారుడు మూడోది ఆయన మనవి చేశాడు మొట్టమొదటి ఆయన మాట ఇచ్చాడు రెండోది కనులు తెరిచాడు మూడోది ఆయన మనవి చేశాడు నాలుగో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ స్వార్థ తొమ్మిదో వచ్చాయి ముప్పై ఐదో వచ్చిన పరిశైలో వాణిని వినివేసిన యేసు విని ఎస్ వాణిని కనుగొని వాణిని కనుగొని నువ్వు దేవుని కుమారుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచున్నావా అని అడిగాను చాలండి దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా పరిశైలు వాణిని వెలివేశారు ఇంతకుముందు దూషించారు ఇప్పుడు వెలివేశారు ఇది ఒక పెద్ద దోషం లాంటిది ఈ వెలివేత వెలివేశారు కానీ ఏసు వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు వెతికాడు మనం ఆయన వెతకలేదు ఆయన మనల్ని వెతికాడు వెతికి 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 అలసిపోయి కనుగొని లేకపోయాడని కాదు వెతికి ఆయన కనుగొన్నాడు అందుకని లూకా సువార్త పంతొమ్మిది వచ్చాలు మనకందరికీ తెలిసిన మాట నశించిన దానిని వెతికి రక్షించడతాయి స్తోత్రం నశించిన దాన్ని వెతకి రక్షించాలి తప్పిపోయిన దాన్ని పడిపోయిన దాన్ని నశించిపోయిన దాన్ని వెతకి రక్షించాలి తప్పిపోయిందైనా నశించిపోయిందైనా దాన్ని రక్షణ అనుభవంలోకి తీసుకొని రావాలి జక్కయ్య ఆత్మకు రక్షణ కావాలి జక్కయ్య కుటుంబానికి రక్షణ కావాలి వాళ్ళు రక్షణ అనుభవించాలి రక్షణను స్వాస్థ్యం పొందాలి అందుకోసమే ఆయన వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు ఎరుషలేముకు వెళ్ళే దారులు స్తోత్రం అనగా ఎరికో దగ్గర నుంచి ఆయన ప్రయాణం ఆరంభమై ఎరుషులేం దాకా వెళ్ళింది అంతకుముందు ఆయన గలలయ్య నుంచి ప్రయాణమై వచ్చి ఉంటాడు ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసి వచ్చాడో మరి తెలియదు ఎంచుమెంచు గలలయ్య నుంచి ఆ ఎరికో వరకు ఒక డెబ్బై ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరం ఒక మనిషి కోసం అంత దూరం వచ్చాను దేవుడు ఒక మనిషి ఆత్మరక్షణ కోసం దేవుడు అంత దేవుడు తన కుమారుని ద్వారా ఆయన ప్రయాసపడిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం స్తోత్రం అలే లూయా వెదకి కనుగొన్నాడు మనం వెదకి కనుగొనలేదు కానీ ఆయన వెదకి కనుగొన్నాడు స్తోత్రం అలే లూయా ఐదో విషయం నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ సువార్త తొమ్మిదో వచ్చాయము ముప్పై ఏడో వచ్చిన యోహన్ సువార్త తొమ్మిదో వచ్చాయి ముప్పై ఏడో వచ్చిన నీవు ఆయన చూస్తున్నావు నీవు ఆయన్ని చూస్తున్నావు నీతో మార్చున్నవాడు ఆయనే నేను Jesus replied You are looking right at him he is speaking with you it's me the one in front of you now stotram nene messiani nene manushu kumarunni nene devuni kumarunni stotram hallelujah nenu kaadu ani kaadu nene anaga aidho vishayamu aina thanenu thanu bayalu paruchukunnadu he revealed himself తాను ఏమై ఉన్నాడో చెప్పుకున్నాడు ప్రజలకి నేను వెలుగై ఉన్నాను నేను జీవమై ఉన్నాను నేను మార్గమై ఉన్నాను నేను సత్యమై ఉన్నాను నేను ద్రాక్ష వల్లే నేను నేను కాపురై ఉన్నాను స్తోత్రం ఎన్ని విషయాలు తనను గురించి తాను చెప్పుకున్నాడు చూడండి పునరుత్నము జీవము నేనేం చెప్పుకున్నాడు పునరుత్నము ఆయనే స్తోత్రం లోకమునకు వెలుగు ఆయనే జీవాహారం ఆయనే జీవజలము ఆయనే ఆయన గురించి ఎన్నో విషయాలు ఆయన చెప్పుకున్నాడు స్తోత్రం 
తనను తాను బయలుపరుచుకున్నాడు దేవుడు అదే సమయంలో మరుగు చేసుకునే దేవుడు కానీ అదే సమయంలో బయలుపరుచుకునేటువంటి దేవుడు హీఈస్ నాట్ ఓన్లీ గాడ్ ఆఫ్ రివీలింగ్ ఈజ్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ కన్సీలింగ్ తనని తాను రహస్యంగా దాచుకునేటువంటి దేవుడు మరుగైనటువంటి దేవుడు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను ఐదు విషయాలు మీ జ్ఞాపకం చేశాను యేసు చేసినటువంటి ఐదు కార్యాలు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఆయన ఏం చేశాడు అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఒకటి అతనితో మాట్లాడాడు రెండవది మాట్లాడడం మాత్రమే కాదు అతని జీవితంలో ప్రాముఖ్యమైన విషయం అతని కనులు తెరిచాడు అంతేకాకుండా ఆయన చేసిన మాట అతని పక్షాన విజ్ఞాపన చేశాడు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దట్ బ్లైండ్ మ్యాన్ జీసస్ ప్రైట్ టు ద లాడ్ ప్రైట్ టు ద ఫాదర్ తండ్రికి అతని పక్షాన అనగా జోక్యం చేసుకొని ఒక మీడియేటర్ లాగా ఒక మధ్యవర్తి లాగా ఆ గుడ్డివానికి దేవునికి గగనంలో ఉన్న దేవునికి గుడ్డివానికి మధ్యవర్తిగా ఉండి దేవుడు దేవుని కుమారుడు అనబడినటువంటి యేసు విజ్ఞాపన చేశాడు దేవుడు భక్తుల మనవి ఆలకిస్తాడు పాపుల మనవి కాదు పరిశుద్ధుల మనవి ఆలకిస్తాడు పాపుల మనవి కాదు ఇక్కడ రాయబడిన మాట అదే ఆయన మనవి చేశాడు మూడోది నాలుగోది మనం ఆలోచించిన మాట ఆయన వెదకి కనుగొన్నాడు స్తోత్రం ఐదోది మనం ఆలోచించిన మాట ఆయన చేసినట్టు పని ఏంటంటే ఆయన బయలుపరుచుకున్నాడు దయచేసి తల్లో ఉంచండి కలు మూసుకోండి ఇచ్చిన ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన దేవా మీకు వందనాలు మాకు వినిపించిన మాటల కొరకే మీకు వందనాలు మీరు చేసినట్టు ఐదు కార్యాలను బట్టి మీకు వందనం చేస్తున్నారు మీరు ఇంకా అనేకమైన కార్యాలు చేయగలరు ఇంతకన్నా గొప్ప కార్యములు చూడగలరని మీరు వాగ్దానం చేశారు వాగ్దానాలను బట్టి మీకు వందనం చెల్లిస్తూ మమ్మల్ని మీ చేతిలో సమర్పిస్తూ వీక్షకులను మీ చేతిలో సమర్పిస్తూ ఏ సునామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె 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 దేవునికి స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించినగాక ప్రభుచితమైతే రేపోదే కాలం ఇదే సమయంలో ఇదే ఛానల్లో మనం కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు దేవుని కృప మనకు తోడ నేర్పించి బలపరచునుగాక లేలుయా స్తోత్రం ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె